Bonjour Catherine Piette, merci d'avoir patienté pour cette vidéo de régime un jour sur deux avec la suite des questions. Alors, ben voilà, euh, comment ça se passe pratiquement Qu'est-ce qu'on fait un jour sur deux Un jour sur deux, on va manger le quart de notre ration habituelle. La ration habituelle pour une femme, c'est de 2000 à 2500 calories avec des repas normaux, un petit dessert, un verre de vin ou bref la vie normale telle que vous la rêveriez sans prendre de kilos. Le jour suivant, le jour B, on va manger 500 calories. Alors 500 calories, c'est peu, peu, ça peut être très peu si c'est dense, c'est-à-dire des, des protéines grasses par exemple, ou euh, des œufs durs, euh, 7 œufs durs à peu près, 500 calories, donc vous voyez. Euh, et on va le manger en deux repas, normalement, plus ou moins euh, le plus tard possible, vers midi, 13h, et un autre petit repas en fin de journée. On verra euh, bien sûr euh, des idées de repas, euh, des idées de calcul et vous n'aurez pas à calculer les calories, euh, sauf peut-être euh, le début pour voir un petit peu ce que ça fait euh, pour ne pas se perdre totalement et vraiment perdre du poids. Mais euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre compteur de calories avec vous. Euh, C'est même euh, pas recommandé parce qu'il ne faut pas s'obséder non plus sur euh, le moindre gramme ingéré. Alors, euh, est-ce qu'il faut obligatoirement faire un jour A, un jour B C'est une autre question. Eh bien, non. On peut décider au départ qu'on fait trois jours B sur la semaine. Les trois jours qui vous arrangent, ceux où vous êtes le plus occupé, où vous penserez le moins à manger. Donc ça, c'est un petit peu en fonction de votre organisation. Très souvent, euh, on préfère garder le week-end pour manger à son aise euh, et ne pas être... Euh, euh, restreint socialement. Euh, D'autres personnes préfèrent euh, alterner euh, euh, le jour A et le jour B euh, au fil des semaines. Ça, c'est vraiment votre choix. Et idem, si vous perdez trop de poids, euh, trop vite, euh, vous pouvez euh, diminuer la fréquence de vos jours B, c'est-à-dire vos jours maigres. Et ça, c'est aussi euh, à votre choix. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez souple. Au début, c'est sûr que bon, ben, on se restreint, on apprend, c'est toujours comme ça avec une nouvelle technique. Euh, on peut penser que c'est difficile. Eh bien, moi-même, j'ai été très étonnée parce que je suis quelqu'un qui pense tout le temps à manger, qui n'a jamais passé un repas de sa vie. Et là, euh, j'ai fait des expériences étonnantes, dont une où je n'ai même pas pensé à manger euh, au repas de midi. Enfin, je veux dire, voilà, j'étais occupée, euh, ça ne m'est pas venu en tête, je buvais ma tisane, mon eau... Euh, et puis finalement, j'ai mangé vers 6h du soir et c'était très bien. Donc, c'est possible. Vous y arriverez certainement. Et puis, euh, testez déjà ce que vous pouvez faire. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.